हेलो एंड नमस्कार मैं सलोनी और स्वागत है आपका मेरे किचन यानी संविदाज किचन में सेहत से भरपूर ये लड्डू आज हम बनाना देखेंगे सीखेंगे और जानेंगे इसके अनेकों अनोखे फायदे जो हर किसी के लिए फायदेमंद है आयरन फाइबर गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन और भी अनेकों गुणों से भरपूर इस लड्डू की रेसिपी को आज मैं एकदम आसानी से कैसे बनाएँ बताऊँगी जिसे फॉलो करके आप इसे रिक्रिएट कर पाएंगे और इस हेल्दी लड्डू के फायदे पा सकेंगे तो शुरू करते हैं लड्डू की इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस से गैस के फ्लेम पर एक कढ़ाई है जिसे गर्म किया हुआ है मैंने तो इसमें डालिए लगभग आधा कप देसी घी और आधा जो बचा है उसे आगे यूज करेंगे पहले जो यह इंग्रेडिएंट है ये है गोंद मात्रा है 100 ग्राम इसे इस गर्म घी में हम बैटर में मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे गर्म घी में डालते ही यह अपने साइज से डबल हो जाती है जरा सा इसका रंग चेंज होने लगे इसे निकालना शुरू कर देंगे एक अलग बर्तन में फैलाकर और थोड़ा थोड़ा करके दो या तीन बार में पूरे सौ ग्राम गोंद को वैसे ही डीप फ्राई कर लीजिए अब जो बची हुई आधी कप घी है उसमें से आधी डाल लेंगे कढ़ाई में गर्म होकर जब यह मेल्ट हो जाएगी तब हमें फ्लेम को लो करके रखना है और ऐड करना है 100 ग्राम बादाम 100 ग्राम ही ऐड करेंगे काजू काजू काफ़ी रिच है आयरन से भरपूर होती है बादाम में प्रोटीन और गुड कोलेस्ट्रॉल है लगातार चलाते हुए इन दोनों चीज़ों को जैसे ही कलर चेंज होना शुरू हो जाए निकालना शुरू कर दीजिए ये दोनों बहुत टेंडर होती हैं जल्दी से भून जाती हैं बची हुई जो घी है उसमें हम डालेंगे दो कप मखाना जिसे फॉक्स सीड भी बोलते हैं यह काफ़ी लाभदायक है ब्लड प्रेशर को मेनटेन रखने में इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर सकते हैं इसका भी कलर जैसे ही चेंज होने लगे निकालना शुरू कर देंगे इसे और रखेंगे सारी जो फ्राइड इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ यहाँ कढ़ाई जो है एकदम क्लीन दिख रही है घी बिल्कुल नहीं है क्योंकि मखाने ने सारे घी को सोख लिया है फ्राई होते हुए ये इंग्रेडिएंट है एक चौथाई कप कॉफ़ी सीड्स यानी खसखस इसे ड्राई रोस्ट करना है तो इसे आप भी मखाना भूनने के बाद ही कढ़ाई में ऐड करें कढ़ाई ड्राई मिलेगी और कॉफ़ी सीड्स ड्राई रोस्ट हो जाएगी लगभग दो मिनट तक लो फ्लेम पर चलाते हुए यह ड्राई रोस्ट हो चुकी है तो इसे पूरा हम डाल देंगे इन सभी रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स के साथ वाली थाली में बची हुई घी की पूरी मात्रा हमें अब डाल देना है यहाँ इस कढ़ाही में फिर से जैसे ही यह मीडियम गर्म हो जाए याद रखें घी को यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म ना करें गैस का फ्लेम लो रखेंगे और ऐड करेंगे फाइबर युक्त गेहूं का आटा मात्रा है तीन कप फाइबर युक्त गेहूं का आटा आप मार्केट से ले सकते हैं आसानी से मिल जाती है ये डाइजेशन को मजबूत बनाती है हेल्दी है लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे हमें पूरी इतमान के साथ लगभग 20 मिनट तक भूनना है जब यह ऐसी हो जाए यानी थोड़ा ब्राउनिश दिखने लगे यहाँ इससे मीठी मीठी भुनी हुई यानी सौंधी सी महक भी आने लगेगी फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे ठंडे होने दीजिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में तो ये है नॉर्मल ठंडी हो चुकी गोंद इसे ऐसे दबाएंगे हाथों से यह टूटने लगती है और यहाँ जो यह मखाना है यह भी वैसे ही टूटेगी अगर हम उंगलियों से इस ऐसे क्रश करें तो इन दोनों चीज़ों को मैं रफली ग्राइंड कर लूँगी ग्राइंडर जार में एक साथ डालकर आप इसे इस मैसेज से मैश भी कर सकते हैं या फिर कैसे भी अपनी पसंद के अनुसार इसे क्रश कर लें तो इसे मैंने इस लेवल में यानी इतना दरदरा कर लिया है 
इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ मैं एक बड़ा बर्तन जिसमें आटा लगाते हैं ले रखा है और इसी के अंदर सबसे पहले हम डाल लेंगे ठंडी हो चुकी आटा को और इसके ऊपर दरदरा किया हुआ गोंद और मखाना भी डाल लेंगे अब बारी है काजू बादाम और बचे खुचे पॉपी सीड्स को एक साथ डालकर फाइन ग्राइंड करने की ग्राइंडर जार में बिल्कुल महीन ऐसा किया है मैंने आप अपनी चॉइस के अनुसार इसे भी मोटा दरदरा या महीन ग्राइंड करें तो इसे भी ऐड कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स वाली परात में अब बारी है इसे मीठा बनाने की तो मैंने चूज़ किया है शुगर पाउडर नॉर्मल चीनी को दरदरा ग्राइंड किया हुआ है देखिए यह मोटा मोटा सा है मात्रा है डेढ़ कप चीनी की जगह गुड़ भी ले सकते हैं मेल्ट करके मधुमेह वाले लोग इस लड्डू में ड्राइड जामुन सीड्स और तिल को ग्राइंड करके ज़रूर ऐड करें अगर खाना चाहें तो अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को साफ़ सुथरे हाथों से खूब अच्छी तरह मिक्स करना शुरू करते हैं एक बराबर शुगर पाउडर सभी चीज़ों के साथ यहाँ मिक्स हो जाए इसका ध्यान जरूर रखें मिठास की पसंद अनुसार चीनी की मात्रा हम घटा या बढ़ा सकते हैं तो लड्डू बांधने से पहले मिठास चेक कर लें अच्छी तरह मिलाने के बाद अब यहाँ हम बाइंडिंग चेक करेंगे इस मिश्रण की लड्डू बराबर बंधे तो यह थोड़ी सी पिघली हुई घी लगभग तीन से चार टेबल स्पून इसमें डलेगी जिसकी कमी मुझे लग रही है थोड़ी सी यहाँ मैंने टुकड़े किए हुए रोस्टेड बादाम रखे हैं इन्हें भी ऐड कर रही हूँ फिर से एक बार हमें मिक्स करना पड़ेगा सभी चीज़ों को मिक्स करके अपनी पसंद के साइज़ के अनुसार हम ऐसे गोल गोल घुमाकर और दबाते हुए शेप देंगे मैं लड्डू मीडियम साइज़ की बांध रही हूँ रोस्टेड बादाम जो मैंने बाद में ऐड किया है वो ऐसे दिखे लड्डुओं के ऊपर इसलिए ऐड किया है पहली लड्डू बंद कर तैयार है देखिए फ्रेश है हेल्दी है और न्यूट्रिशियस है एक एक करके सारे मिश्रण के लड्डू मैं बांध लूँगी इसी तरह यह आसान है आराम से आप पहली बार में भी परफेक्ट बना पाएंगे पोस्ट नेटल यह लड्डू काफ़ी फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें आयरन और कैल्शियम दोनों प्रचुर मात्रा में होती है तो इसी तरह आज की बनी मेरी बताई यह मल्टी न्यूट्रिशियस और बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू बन चुके हैं आप इसे ज़रूर बनाएं कमेंट्स करें मुझे बताएं लाइक का थम जरूर दबाएं मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वाचिंग मेरी बनाई वीडियोज अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बगल की बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी बनाई हर वीडियोज आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले वीडियोज पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं।